hacen una V. La parte superior del sacro debe de ser más hacia el frente del cuerpo. La parte de abajo más. Ese ángulo es lo que inicia la curva de la parte inferior de la espalda. Y nuevamente queremos encontrar el pelvis neutro. La uno con la otra, sus compañeros, ¿qué es lo que sintieron? Acérquense. So we have uh, a view of her. She had an X-ray. She had an accident, so she happens on her phone to have an X-ray of her spine. Aquí trae una radiografía de su columna so y podemos ver. We can see the curve of the lower back. La curvatura de la espalda baja. Algo con qué apuntar, una pluma. And then. The sacrum is from here to here. Y el sacro está de aquí a aquí. So see how it's big at the top and, and narrow at the bottom. Fíjate cómo está aquí, más ancho y luego angosto. It's also wide at the top and narrow at the bottom. Y luego también está más ancho arriba. And then see how the tailbone curls around like that. Y fíjate cómo el coxis curvea. And so that's what's inside you. Entonces eso está dentro de ti. I guarantee yours looks different. Estoy seguro que el tuyo está distinto. Todos los pelvis son distintos. De verdad son como copos de nieve. Esto no lo teníamos cuando nosotros hacíamos yoga antes. Hay una aplicación que tú puedes bajar. Es un, es, un do, es un esqueleto para doctores. Se llama 3D para médico. El número 3, la letra D, el número 4. 3D for medical. It's for medical doctors. It's free on the app store. The skeleton is free. Es gratis. El esqueleto es gratis. They give you the skeleton for free because they know you're going to love it and you're going to want to buy the next one. Ellos ya saben que vas a querer comprar el siguiente. I got the skeleton for free and within a week I bought the, for $39 I bought the, uh, the muscles and internal organs and everything else. So let me open it up. Déjame te lo muestro. The number three, D for medical. So here it is, it's opening up, it's called Essential Anatomy, and this is the package that I bought, and it includes a skeleton. And you can do all kinds of things, you can dance, and move around, and you can zoom in, make it bigger, you can, you can highlight things and see what it is, it'll tell you, you can make them disappear, you can, you can take things away, you can have them fade so they're not so full and you can see inside, but it's an amazing tool, and here we are, this is our human skeleton. So looking from the back, can you see the pelvis? In these wings are the, the, the side of the pelvis. What we were just doing was trying to find the side pelvis. So maybe if I make his arms go away, it'll, it'll be easier. Let me see if I can figure out how to do this. Hide. Okay, and then let me make the lower arms go away. Hide. And hide. Okay, and then we can see just the pelvis. So look, here is the hip joint. 
And you see this shininess that's around that little rim there? Can you, can you see ver ahí lo que está alrededor? Can, Eso que brilla un poco ahí? Can you see where there's a part that's shinier? La parte que está más brillante? Right in there in the hip? Ahí yeah. en la cadera? That's the, what's called the articular surface. Esa es la superficie articular. That's the part that moves. Es la parte que se mueve. And so both sides of the part that moves are shiny like that. Ambas Ambos extremos de la parte que se mueve brillan así. It's a part of bone, but it's really, really super slippery. Es hueso, pero está súper eh, resbaladizo. You ever taken a bird apart? ¿Has, ¿Alguna vez has eh, diseccionado See, un the, pájaro? It's like so slippery inside there. That's, we have that too. Los huesos son tan resbaladizos. Es, somos iguales. If we look from the side, si te lo puedes de, de la parte de the leg bone lateral, comes up. Te das de cuenta que se sube el hueso so de la sure pierna. You where you can see it. Mira, obsérvalo bien. ¿Me puedes pasar la pluma? And you see this part right here? ¿Ves esta parte aquí? That's what's called the greater trochanter. Esto se llama el trocánter grande. It's a big bump. Es, basically is what it is. Lo que es es como un un montecito. Big bump is just a convenient place for attaching things like muscles and tendons and ligaments. Y ahí es un lugar donde se pueden adherir cosas como músculos, tendones, ligamentos. There's a smaller one on the inside called the lesser trochanter. Y aquí hay uno más pequeño que se llama el trocánter menor. But these trochanters are what we're dealing with. Y, pero estos son los con lo que estamos lidiando, estos son los trocánters. The reason that we're using the trochanters is because you cannot get to your actual hip joint. La razón por la cual estamos usando el trocánter porque no puede, se puede llegar it's, a la coyuntura de la cadera. Está cubierta de músculos. It's very deep inside. Está muy profunda. But you can actually touch the trocanter. Pero el trocánter sí se puede tocar. So that's a point we can actually use. Y ese es un lugar donde podemos jalar. So then we have the sacrum. Luego sigue el sacro. So the sacrum fits, and you see how there's a, a space between the pelvic bones. Ve el sacro y ve cómo hay un espacio entre los huesos de las pelvis, en la parte de atrás del You can actually cuerpo. get your thumb right up on this ridge if you dig in deep enough. Si tú profundizas, puedes tocar con tu pulgar esta borde. And when you press on the side pelvic bones, when you when you move the side pelvic bones forwards. Y cuando mueves estos huesos hacia adelante. Which is what you want to do. Que es lo que quieres hacer. It creates a feeling of space Crea in the sacrum. Un, un sentir de espacio en el sacro. So the sacrum in life gets compressed a lot. En la vida el sacro se compresiona. And it creates problems for y, us. Y crea problemas. So when we were practicing the back arch this morning. Entonces cuando estábamos arqueando esta mañana hacia atrás. And I told you to put your hands on the side pelvic bones. Y yo te dije que te tocaras tus huesos de los laditos. And to press the side pelvic bones towards the front of the body. Y los presionaras hacia el frente del cuerpo. And with your thumbs to press the buttocks away from the lower back. Y que alejaras los glúteos de la espalda con tus pulgares. And it's to avoid compressing. Es para no tener compresión ahí. It's, avoid, it's trying to avoid that stress that gets formed in the joints. Para evadir el estrés que se forma en estas coyunturas. So we want to learn to do that. We use our hands first and eventually you have to learn to do it without your hands. Y al principio lo hacemos con las manos, pero lo quieres aprender a hacer sin las manos. So in bridge pose you can use your hands to do that. Entonces en el puente puedes usar tus manos para hacer eso. When you're getting ready for Urdhva Dhanurasana, you have to be able to do that without your hands. Y ya cuando estás preparado para subir en Urdhva Dhanurasana, so tienes que hacerlo a... sin las manos. There's another concept that I think is really important to understand in our yoga practice. Entonces hay otro concepto que es importante entender en la práctica. We start from the outside and we work our way in. Empezamos desde afuera y nos adentramos. We start from the external and we go to the internal. Empezamos mm -hmm. en lo externo y nos vamos a lo interno. We start from what we can touch and from what we can do to develop more ability. Empezamos con lo que podemos hacer, lo que podemos tocar y desarrollamos más aptitudes. We go from the gross physical body. Empezamos de lo más eh, tosco, bruto, el cuerpo físico. Into the more subtle bodies. A lo más sutil, los cuerpos so más sutiles. To the of the Al, a lo más sutil de los sutiles. Okay. So then, once you get all the way into the most subtle of the subtle, then you work from the inside out. Y una vez que llegas a lo más sutil, And trabajas de adentro hacia afuera y tu motivación cambia de interno a externo es lo que estamos tratando de aprender qué es, cómo so hacerlo so here's the side view. entonces esta es el, la, la vista lateral so the pelvis, this is an anatomical position basically this guy 
Estás en una postura neutra, este, este. Si I can navigate this. Deja ver si puedo really navegar un poquito. But the frontal pelvic bones. Los huesos frontales de la pelvis. And the pubic bone. Y el pubis. Want to be on one neutral plane. Let me see if Queremos I que estén en un plano neutro. Okay, so here's the pubic bone. Aquí está el hueso de la pubis. Down here. Aquí. Here's the frontal pelvic bone. Aquí está la parte frontal del pelvis. It's almost vertical. Y casi está vertical. It's going to be different in different pelvises. It's not a perfect. No es perfecto. Okay. Cambia en cada pelvis. But it gets you close to neutral. Pero te acerca más a neutral. And look on the back, the sacrum. Mira en la parte de atrás el sacro. It tips about the angle of my pen. El ángulo es más o menos el de la pluma. The top of the sacrum is more towards the front of the body. La parte superior más hacia el frente del cuerpo. And the bottom of the sacrum is more towards the Y back. la parte inferior hacia afuera. So that gets you close to neutral. Esto te acerca a neutral. And with the pelvis in neutral, the sacrum tipping forwards, it encourages this nice natural curve in the lower back. Con la pelvis el neutro, lo que hace es que da lugar a la curvatura natural de la espalda baja. Okay, this is a great tool. Esto es una... For free. Mm, herramienta maravillosa. You got it just now? Just got it. Got it. She just got it, so it's awesome. For free, right? You didn't pay anything. So, but they suck you in, and, and so you can get muscles. Check this out. Le puedes añadir músculos. I don't know how I have to do it, so I think I no push this. Motor, I'm not very good with computers. You can put the... the you can add seven layers of muscle. Puedes añadir siete capas de músculos. You can add it layer by layer. So the first thing that you add is these really deep muscles. And look, it includes the diaphragm. Mira, puedes añadir músculos. Y mira, incluye el diafragma. You get a view of your diaphragm that I've never seen before. Mira, una vista del diafragma que nunca he visto. It's this very thin muscle that attaches to your ribs and your spine. Mira, es este músculo que está en las... It's got some holes in it for big blood vessels. Tiene hoyos, sí. And the way it works is like a balloon. And it pulls down the inhale and it pushes up to exhale. And you can see this stuff. Y puedes ver todo esto. And so you can just keep adding layers of muscles. Puedes es añadir más y más músculos. All the way through. It's crazy. And fun. So, you know, better than playing computer games. Es mejor que andar jugando jueguitos. Okay, second person. Cambien de compañero.